radicalmente diferente, que sus caminos son mucho más altos que los nuestros. As a matter of fact, in 1 Timothy, the Bible says this. 1 Timothy. Vayamos ahí a 1 Timoteo. Ahí dice la Biblia. Chapter 3 and verse 16. 1 Timoteo 3, 16. 1 Timothy chapter 3 and verse number 16. Vamos a 1 Timoteo 3, 16. First Timothy chapter 3 and verse 16. I just want to read the first por portion of this verse. Solamente vamos a leer la primer porción de este versículo. The Bible says, and without controversy, that means it cannot be disputed. This point is indisputable. E indiscutiblemente, en otras palabras, no se puede disputar. Without controversy, great is the mystery of godliness. Grande es el misterio de la piedad. So God himself is enveloped in mystery. Así que el Señor Dios, él mismo está envuelto en el misterio. As a matter of fact, in Deuteronomy 29, it tells us this. De hecho, en Deuteronomio 29 nos dice así. Verse number 29. Deuteronomio 29, 29. Deuteronomy chapter 29 and verse 29. Deuteronomio 29, 29. For those who have a bad memory like me, it helps me to remember because the chapter and verse are the same. Para los que no tienen buena memoria, memoria así como yo, pues les facilita a recordar porque el, el texto y el capítulo son los mismos. Deuteronomio 29, 29. The secret things belong unto the Lord our God. But those things which are revealed belong unto us and to our children forever, that we may do all the words of this law. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Now, let's focus on this verse just a moment. Vamos a enfocarnos en este versículo un momento. The title of our study tonight is God Revealed. El título del estudio esta noche es Dios Revelado. We've already read some texts that tell us that God is mysterious. Ya hemos visto algunos textos que nos afirman que Dios es algo misterioso. His thought patterns are nowhere near human. El patrón de sus pensamientos ni siquiera se acerca al humano a ellos. It's impossible for finite, limited beings like ourselves Imposible to, to para grasp. los seres Please, go ahead. finitos como nosotros mismos to grasp infinite thoughts. captar esos pensamientos infinitos. So we are finite, yet God, God is limitless. Así que nosotros somos finitos y aún Dios no tiene límites. And many times humanity, we like to bring God down to our level. Y muchas veces entre la humanidad nos gusta bajar a Dios hacia nuestro nivel. Now don't get me wrong. No me malentiendan. The Bible is written in a way that speaks to man in a language he can understand. La Biblia está escrita de una manera que le habla al hombre para que él pueda comprender. But because it is so broad and so vast and so deep, más como la Biblia es tan amplia y profunda, oftentimes man degrades the word of God and lowers it that he might be able to better facilitate it and handle it, although mishandle it. Muy frecuentemente el hombre disminuye el valor de la palabra de Dios para de esa manera poder manejarla y mal manejarla. But I want us to understand one point. Pero quiero que comprendamos un punto. At, at, this, at this juncture in our study at least. <laughs> en este punto cuando menos el estudio. And that is that This book has for its author the one who created the sun and the moon and the stars, 
this book has for its author, the creator of heaven and earth. Y eso es que este libro tiene como autor el que creó el cielo, las estrellas y la luna. Es el que creó todo lo que está en la tierra. He's the one who can take inorganic material like dust and form it and breathe into it that it can become a living creature. Él es el que pueda tomar ese material, material orgánico como el polvo, formarlo y darle el soplo de vida y darle la vida. That same all-powerful God ese mismo Dios todopoderoso who is able to create at his disposal that which he that which pleases him infinitely que es capaz de crear cualquier cosa a su disposición lo que a él le agrada infinitamente has taken and harnessed that power that infinite power and with that same creative energy he has given us this book. Él ha tomado ese poder y lo ha enlazado de tal manera como para poder darnos este libro. And it tells us here that although God has secrets and mysteries that are not unfolded to man. Y aquí nos dice que aunque Dios tiene algunos pensamientos y secretos que no han sido revelados al hombre. That there are things that he has indeed revealed to us. Pero sí hay algunas cosas que verdaderamente él no las ha revelado. And let's see how he does it. Y vamos a ver cómo es que before él logra we, esto. Before we leave that text, there's a promise I want us to, to claim tonight together. Y antes de dejar ese texto, primeramente hay una promesa que queremos todos juntos reclamar, uh, reclamar. The Bible says that those things that are revealed, but those things which are revealed belong to us. Dice, más las reveladas son para nosotros. But not only for us, but for our children. Y no solo para nosotros, sino que también para nuestros hijos. And not just for today. Y no solo para hoy. But forever. Sino que para siempre. And that's the promise I claim for myself. How about you? Y esa es una promesa que yo reclamo para mí mismo y que de ustedes. Because the Amen. Lord wants a people. Remember, He's calling and He's electing. He's choosing a people. Porque recuerden que el Señor Dios el ahorita está llamando y eligiendo su pueblo. God, the sovereign leader of His government. Dios, el rey soberano de su gobierno. As he's choosing a people, he wants us to elect and cast our vote for him too. Así mientras él esté eligiendo su pueblo, también desea que nosotros también tomemos nuestro voto. And he wants us to come under his government structure. Quiere que estemos nosotros bajo el dominio de él. He wants us to come under his law. Que, estu, que, estar, que estemos bajo su ley. And he, only he can empower us to do so. Y solamente él nos puede apoderar. That's why the Bible says that in revealing these mysteries to us. Y eso es lo que la Biblia nos dice mientras revela estos misterios hacia nosotros. And to our children forever. Y a nuestros hijos para siempre. It's for a purpose. Tiene, es con un propósito. And that purpose is that we might do all the words of his law. Y ese propósito es que nosotros podamos cumplir todas las palabras de su ley. Now let's notice the instrumentality by which God reveals these mysteries to us. Vamos a ver ahora el instrumentaje que el Señor utiliza para revelar estos misterios hacia nosotros. Let's go to the book of Amos. Vamos allí al libro de Amos. Chapter 3. Amos capítulo 3. Amos, the third chapter. Vamos allí a Amos, capítulo 3. And the Bible says in Amos, chapter 3, and verse number 7. Amos 3, versículo 7. Amos 3, 7. If you're there, go ahead and say amen. Y digan amen, por favor, cuando estén allí. Amos 3, 7. The Bible says, surely the Lord God will do nothing, but he revealeth his secret unto his servants the prophets. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. So it's the prophets that are the instrumentalities by which the infinite God reveals 
his mysteries to us. Así que son los profetas o el instrumentaje que el Señor utiliza para revelar sus verdades así a go nosotros. To, go to Matthew 26. Vayamos allá a Mateo 26. I certainly hope that we expected to study our Bibles. Seguramente yo espero que ustedes esperaban estudiar sus Biblias esta tarde. Because we were invited to a Bible study. Porque fuimos invitados a un estudio bíblico. And when you're invited to a Bible study, you should expect one thing, and that is to study your Bible. Y cuando ha sido invitado a un estudio bíblico, pues espera estudiar tu Biblia. The Bible says in Matthew 26. Mateo 26. And verse 56. 56. Notice what the Bible says. Nothing. But all this was done that the scriptures of the prophets might be fulfilled. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. The Bible is telling us that the scriptures, the human hands that the invisible God used to write these scriptures They were the hands of the prophets. Aquí la Biblia nos dice que estas escrituras, las cuales fueron escritas por esa mano invisible o por los profetas, fueron para nosotros. Let me give you one more. Otro texto. Romans 16. Romanos 16. Romans 16, verse 26. Romanos 16, 26. God is revealing himself to mankind. Dios se está revela, revelando a sí mismo al ser humano. And there is a reason, a divine reason, a divine purpose why he must reveal himself to us. Y hay razón o propósito divino por lo cual él tiene que hacer esto. This is what we want to investigate not only tonight. Esto es lo que nosotros queremos investigar no solamente esta tarde. But every night that we reassemble here at this place. Sino que cada tarde que nos convoquemos de nuevo aquí en este lugar. If ever there was a time where God's people need to be shaken up and waken up. It's today. Si jamás ha habido un tiempo en el cual el pueblo de Dios tiene que ser despertado y sacudido es hoy. Let another, another September 11th happen and see how filled up the churches would be. No más esperen que suceda de nuevo el 11 de septiembre y inmediatamente van a ser llenas las iglesias. Let gas prices go to 10 and 15 dollars a gallon and you'll see people they're going to want prayer then. Dejen que el gas llegue a 10 y 15 dólares el galón, entonces todo el pueblo va a querer entonces oración. See, right now people are a little bit stressed about it, but they're still okay. They still go to the ball game and to the movies and to the mall. Ahorita pues el pueblo está un poco estresado, pero todavía siguen uh, viviendo los lujos. Van al mall, van al juego de pelota. Gas is five dollars, but it's still not quite enough to keep people from their course. It's not quite enough To, to put people in, in a state where they're no longer going to live their lives. El gas se aproxima a los cinco dólares, pero no es bastante para desviar al pueblo de su vida normal. But let it get to a crisis point. Pero que llegue a un punto de crisis. Let a crisis take place, and you will see the pews will be spilling over with human beings. Esperen que suceda una crisis, y luego todas las bancas van a estar repletas. De almas. Right now that everything is good. Ahorita que todo va bien. It's, it, it's, it's, it's a little bit, there's a little bit of anxiety in the air, but things are still okay right now. Hay poquita de ansiedad en el ambiente, por decir, pero todo está bien. And there's, right now there's not enough sense of urgency where people feel like they need God. No hay sentido de urgencia ahorita en el cual el pueblo desea o siente que necesitan a Dios. But let a crisis come, and I'm telling you, friends, everyone who you gave a leaflet to and a flyer to and everyone who you asked to receive it and come to the Bible study. Let a crisis come and those people are going to be begging. They're going to be begging to hear the word of God. Pero lleguese la crisis y todo el que recibió un volante para venir a la reunión, entonces van a estar rogando por oración y van a querer venir. The Lord 
seeking to reveal himself and many are the ways in which he does it. El Señor está tratando de revelarse a sí mismo al a sí mismo al pueblo y hay muchas maneras que a que él utiliza para lograr, lograrlo. We'll look at that in just a little bit uh, uh, in just a, a few more moments we'll look at that a little bit closer. Lo vamos a ver en unos momentos más uh, de cerca. Romans 16 and verse 26. Romanos 16 26. But now is made manifest and by the scriptures of the prophets. The point I want you to see is that the prophets are the human writers of the scriptures. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas. Y el punto eh, que enfatiza el pastor aquí es que las escrituras fueron escritas por los profetas. Let's put our Bible text together. <clears throat> Vamos ahora a conectar los textos bíblicos. Deuteronomy 29, 29 said that the secret things belong unto the Lord our God, but those things which are revealed belong to us and to our children forever. In Deuteronomio 29, 29, vimos que las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. So although God is enshrouded in mystery, y aunque Dios está envuelto en el misterio, He still chooses to reveal those things that are for our eternal good. Aún Él escoge o decide revelar aquellas cosas que son para nuestro bien eterno. And He does it by, as Amos 3.7 said, He does it by the words of His prophets. Y lo hace como nos afirma Amos 3, que Él lo hace por medio de las palabras de los profetas. And we have evidence of what the words of the prophets were right here in this book. Y tenemos las evidencias de que fueron las palabras de los profetas aquí mismo en este libro. The thick book with thin pages. Este grande libro con hojas muy delgaditas. With leather covers. Con tapas de piel. <laughs> So, can God, if we go back to our question, Así Job 11:7. Entonces regresemos de nuevo a la pregunta allí en Job 11:7. Can thou by searching find out God? Can thou find out the Almighty unto perfection? Tú por medio de escudriñar puedes comprender completamente al Señor. Puedes comprender su perfección. In other words, can human minds that are so limited so limited, so bound, so degraded by sin and self, can they grasp God completely? Can they understand God completely? That's the question that we're considering. En otras palabras, acá la mente humana tan debilitada y tan degradada por medio del mal y el pecado ¿Acaso esas mentes pueden comprender o captar Dios como Él es? And we've already seen that the Lord is telling us that you cannot understand. There is none like me. My ways are not like yours. Yet, I have chosen to reveal enough of myself to you because I'm calling and I'm electing a people. Y aún ya vimos que en la Biblia misma nos afirma que no podemos entender. Nuestros pensamientos y nuestros caminos son muy diferentes o muy distintos a los pensamientos y los caminos de Dios. Y aún Él, está, él decide revelar ciertos puntos y aspectos de sí mismo para nosotros. Romans 11. Vamos a Romanos 11. This will answer the question for us. Aquí está la respuesta de esa pregunta. Romans 11 and verse 33. Romanos 11, versículo 33. Romans 11 and verse 33. The Bible says, Oh, the depth of the riches, both of the wisdom. As a matter of fact, I'm going to read from 33 to 36, and then the elder will read. Uh, the translation. I'm going to read Romans 11, 33 to 36. Se van a leer versículos 33 al 36, hermanos. Oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God, how unsearchable are his judgments and his ways past finding out. For who hath known the mind of the Lord? 
or who hath been his counselor, or who hath first given to him, and it shall be recompensed unto him again. For of him and through him and to him are all things to whom be glory forever. Amen. Amen. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque quien entendió la mente del Señor, o quien fue su consejero, o quien le dio a él primero para que le fuese recompensado, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Many are the ways in which God is seeking to make himself known to us and bring us into communion with him. Muchas son las maneras que Dios está tratando de manifestarse a, sí, a nosotros y traerlos ahí a la comunión con Él. Many are the ways, and we're going to point out just a few ways here. Muchas son las maneras y vamos a mencionar solo algunas. Nature speaks to our senses without ceasing. La naturaleza habla a nuestros sentidos sin cesar. Do you know that science has now reached the conclusion, we, we already know that there's billions of stars, right? Nosotros ya eh, sabemos que hay miles de millones de estrellas, ¿verdad? Where, where I live, there's no street lights. Donde yo vivo, no hay ninguna luz en la carretera. And so if it's, if, if the neighbor's lights are, their, if their patio lights are off, and if the moon is, is not very bright, you can go out and you can just see the vastness of the stars in the heavens. Y si la luz del vecino no está prendida y la luna no está muy fuerte esa noche, pueden verse las millares de estrellas. So even I know by looking at the night sky that there are billions of stars. There are countless. Entonces aún yo sé que hay miles de millones de estrellas, pues son innumerables. But scientists, the ones who study, astronomers who study the, 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 the celestial bodies, They've now reached the conclusion through the Hubble and the other means by which they study these things. I'm by no means an expert, but they have reached the conclusion now that not only are there billions of stars, but there are billions of galaxies, each one containing billions of stars. Can you say all that? Yeah. <laughs> <laughs> dice que aún dice los científicos han llegado al entendimiento de que no solamente hay miles de millones de estrellas, sino que hay miles de millones de galaxias y entre cada galaxia hay miles de millones de estrellas. And not millions with an M, but billions with a B. Y no, I'm just saying thousands. It's not a good, not a good translation. Work. It doesn't work. Okay. Miles de millones. Go to Psalm 147. Vayamos ahí a Salmo 147. Billions of galaxies, each one having billions of stars. Miles de millones de galaxias y cada uno contiene miles de millones de estrellas. Psalm 147. Salmo 147. The Bible says, speaking of the Lord, the first verse says, praise ye the Lord. And then it says, continuing, speaking of the Lord, in verse 3, I'm sorry, in verse 4, He telleth, He, the Lord, the one who deserves praise, He telleth the number of the stars. In other words, He can count them. Aquí este Dios que debe de ser alabado, el versículo 4 nos dice, Él cuenta el número de las estrellas. But he, can't, he doesn't just count them. The Bible says he calleth them all by their name. Y no solamente las cuenta, sino que dice la Biblia que a todas ellas llama por sus nombres. Verse 5 says, Great is our Lord and of great power. His understanding is infinite. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento es infinito. So you look at the next time you get the opportunity on a good dark night, you look at the night sky and you consider the heavens. Así que la próxima vez que tengan la oportunidad para contemplar los cielos en una noche oscura. And we can't see what the, what, what, what the uh, uh, Hubble spacecraft and, and these 
uh, all of this advanced technology can see. We can only see what what we can uh, observe with our own human eyes. Y nosotros pues no podemos ver lo que ven los telescopios, sino que solamente lo que nuestra capacidad nos permite. But by looking, you can see that the stars are countless, let the, yet the Bible tells us that not only can God count them, and of course he can count them because he made them, but he also has a name for each and every one of them. Y mientras nosotros no podamos contar las estrellas, aquí nos afirma la Biblia que el Señor no solamente las cuenta, sino que tiene un nombre para cada una de ellas. Now that God with that kind of power has put that power in his word. Así que ese Dios con ese gran poder ha manifestado su poder aquí en su palabra. He wants us to behold him in nature. Él quiere que nosotros lo contemplemos en la naturaleza. The sun rising in the east and setting in the west. El sol que amanece en el oriente y, ama y se pone en el oeste. You ever go to the beach and wonder why the waves break only so far? Uh, nunca han contemplado por qué es que las, ora, las olas del mar, llegan, del mar llegan solamente hasta cierto punto. It's not because of the wind and the, 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 the weather pattern. Es, no, no es por causa del viento y el patrón del, de la, del tiempo. God tells them that they can come this far and no further. El Señor les dice que hasta aquí pueden llegar y no más. Nature speaks to our senses without ceasing. La naturaleza habla a nuestro sentido sin cesar. God speaks to us through his providential working. Dios habla hacia nosotros por, no, por medio de sus obras providenciales. And let me do this. We're going to come back in just a second. I should have inserted this definition prior, but let's get a definition of what providence means. Vamos a ver qué significa providencia. Providence means divine guidance or care. You can read that first one. Dice Div que es una guía divina o cuidado. Or God conceived as the power sustaining and guiding human destiny. O Dios concebido como el poder que sostiene y guía el destino humano. Meaning God is in control of time and circumstance. Significa que Dios está, eh, Él maneja o está al control del tiempo y la circunstancia. Nothing in your life is left up to chance. Nada en tu vida es dejado así al azar, por decir. It is all God working, His providential working, or God's providence. Todo es debido a la providencia de Dios. And God speaks to us through his providence. Y Dios nos habla por medio de su providencia. Many are the ways in which God is seeking to make himself known to us. Muchas son las maneras las cuales el Señor utiliza para hacerse manifestado a nosotros. Nature, la naturaleza, providence, la providencia. And this one we we're going to look at a little bit closer through the influence of his spirit on the heart. Y este el cual vamos a ver más cerca y es por medio de su influen de la influencia de su espíritu al corazón. See, man will call it a conscience. Así que el hombre se refiere a esto como la conciencia. That little voice inside of you that tells you what you should and should not do. Esa pequeñita voz que escuchas que te dice que, que, que sí o que no lo hagas. That little voice inside every human heart that is telling us whether we should turn to the left or turn to the right. Esa voz pequeñita que nos habla y nos dice, dale para la izquierda o para la derecha. But the Bible teaches us that it is God's spirit that is that voice that is guiding humanity. Mas la Biblia nos enseña que es esa voz que es el Espíritu de Dios que maneja o que guía a la humanidad. Now many can drown that voice out. Así que muchos pueden um, ignorar esa voz. Many can bring in influences into their lives that will cause them to hear different voices to take the place of that voice. Muchos pueden tomar otras influencias a su vida que causan que suenen más recio que esa voz o que, que no hagan caso a esa voz. But let us not be mistaken. Pero no erremos, hermanos. That that still small voice that speaks to you. Esa voz pequeña que te habla a ti. It's the influence of God's Spirit upon your heart. Es la influencia del Espíritu de Dios sobre tu corazón. 
That's one of the other ways that God is speaking to us. Esa es otra de las maneras que el Señor utiliza para hablarnos. Or one of the other ways that he wants to reveal himself to otra us. Otra manera la cual él se revela hacia nosotros. And the fourth, well, we've already been. Y el cuarto. We've already come or should come to this conclusion that God speaks to us in his word. Que es esta conclusión que a la cual ya teníamos que haber llegado es que Dios nos habla hacia nosotros por medio de su palabra. So we're not going to take you out in nature this week. Así que no los vamos a sacar a, a llevar la naturaleza esta semana. But you can believe that God's providence is going to be the, 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 the element that's in control of whether people are going to be here or whether they're not going to be here. Pero puedes estar seguro de que Dios, la voz de Dios y el Espíritu es el elemento que va a causar que uno esté o no aquí. And you can believe also and trust that those who will hear this material or who will hear these presentations are going to hear a voice speaking to them. Y tú puedes creer o confiar en el hecho de que cualquiera que escuche esta presentación va a escuchar de nuevo esa voz. And it won't be the human voices of the men who stand up in the front. Y no son las voces humanas de los hombres que están aquí al frente. It's going to be the still small voice of God's Spirit. Va a ser esa voz pequeña del Espíritu de Dios. And the way that he's going to providentially work so that his Spirit can influence us is by the study of his word. Y la manera que él providencialmente va a obrar es para que para en nosotros es por medio de su palabra. And why? I guess the question that we need to we we need to consider now is why is it that God is seeking to make himself known to us? Entonces la pregunta que vamos a ver hoy es que por qué es que Dios está tratando de revelarse hacia nosotros? Go to Jeremiah. Vamos allá a Jeremías. Let's bring out Let's start to conclude. We're not, we're not ending here, but we're going to now move into the final leg of our study. No estamos terminando aquí, sino que vamos a entrar en la etapa final de este punto. Because why are you here? Porque pues, ¿para qué estás aquí? There's, I'm sure, other things. There's other things I could be doing on a Monday night. Estoy seguro que ustedes tienen otra cosa que puedan estar haciendo. I have a family, I'm sure you do. There's many other things that could occupy my time. Yo tengo familia y estoy seguro que ustedes también. Hay mucho que puede ocupar mi tiempo. But it's election time. Pero estamos en el tiempo de la elección. We have to be diligent in these days. Necesitamos ser diligentes en estos días. Because it is now time to make our calling and our election sure. Porque es tiempo de asegurar que nuestra vocación y elección es segura. The Lord wants to reveal himself to us. El Señor desea revelarse a sí mismo hacia nosotros. Go to Jeremiah 10. Vayamos allá a Jeremías 10. But why? So now, here's my question. Why is he seeking to reveal himself? To us. La pregunta de nuevo, ¿por qué es que Él está tratando de revelarse a nosotros? Let's look at verse 23. Versículo 23. Jeremiah 10, 23. Jeremías 10, 23. The Bible says, Oh Lord, I know that the way of man is not in himself. It is not in man that walketh to direct. His steps. Conozco, oh Jehová, que el, nombre, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina el ordenar sus pasos. Now, I hope you understand what the verse is saying. Y ojalá y entiendan el significado del versículo. It's rather clear to me. Es algo claro. Lord, I know that the way of man is not in himself. It is not in man that walketh to direct his steps. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. So how, if it's not naturally in me to order my life and to direct my steps, how then can I have order and direction in my life? Así que si no es lo natural en mí ordenar mis caminos o mis pasos, 
¿Cómo es que llego a tener esa orden en mi vida? Because the Bible says that it's not in us to direct our own way, to direct our own steps. Porque la Biblia nos dice que no está en nosotros mismos dirigir nuestros caminos. It is not in man that walketh to direct his steps. We can't do it ourselves. Ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. No podemos de nosotros mismos. Psalm 119. Salmo 119. Psalm 119, verse 133. Salmo 119, versículo 133. I'll give you just a moment to find that. Un momento para que lo encuentren. Salmo 119, versículo 133. Psalm 119 has a lot of verses. Verse 133. Versículo 133. Order my steps in thy word. Ordena mis pasos con tu palabra. It's not in me, Lord, to order my own steps and to direct my own way. Therefore, I need your word to give me direction. No está en mí ordenar mis pasos ni mis caminos. Por lo tanto, yo necesito tu palabra para guiarme. God's word is adapted to all the needs of man. La palabra de Dios está allí adaptada para toda necesidad del hombre. In God's word is the broadest sphere of human knowledge. En la palabra de Dios se encuentra la esfera más amplia del conocimiento humano. And, and I shouldn't have said human knowledge. It's the broadest sphere of all knowledge and wisdom. Y quizá no hubiera dicho conocimiento humano, sino que todo conocimiento y sabiduría. The broadest study that we can involve our minds in is contained in the Word of God. El estudio más amplio en el cual podemos envolver nuestras mentes está, se encuentra en la Palabra de Dios. It's not in man to direct his ways and to order his steps. Therefore, the cry and uh, that comes or should come from the creature to the creator is, Lord, order my steps in thy word. El no es del hombre ordenar sus pasos ni sus caminos. Por lo tanto, el clamor del de hombre debe de ser, ordena mis pasos con tu palabra. Proverbs. Vayamos ahí a Proverbios. Proverbs 14. Proverbios 14. Verse 12. Y versículo 12. Proverbs 14 and verse 12. Proverbs 14, 12. The Bible says, There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. You see, a man naturally can't direct his own steps. Why? Because the way that he thinks is right, the Bible says, ends in death. Sabemos que el hombre naturalmente no puede dirigir sus pasos, porque la Biblia nos afirma aquí que los caminos de él terminan en la muerte. In chapter 3 of Proverbs, it tells us that We're to trust in him with all of our hearts and he will direct us. En el capítulo 3 allí nos afirma que hemos de confiar en él con todo corazón y él nos va a dirigir. As a matter of fact, turn there, Proverbs 3. De hecho, vamos allí, Proverbios capítulo 3. Proverbs 3 and verse 5. Versículo 5 de Proverbios 3. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Why? Because it's not in you to direct your steps. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Por qué? Porque no es de ti dirigir tus caminos. Why? Because there's a way that seems right to you. ¿Por qué? Porque hay un camino el cual parece bien al hombre. But the end thereof is the way of death. Pero su fin es la muerte. Verse 6, In all thy ways, All thy ways acknowledge him, 
and he once again shall direct thy path. Versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. The truth of the matter is, friends, the truth of the matter is, la verdad aquí de este asunto, hermanos, is that man needs God and his word to order their lives. Es que el hombre necesita a Dios y a su palabra para ordenar o poner en orden su vida. Look at someone who has no relationship with God. Vean solamente a alguien que no tiene relación con Dios. And perhaps on the surface they can put up a good covering. Y quizá en la superficie pueden poner una buen, un buen este, apariencia. But the truth is when all those External things are stripped down. Pero la verdad es cuando se le quita todo lo externo, todo lo visible. The soul that is without a relationship with the Lord is one that is empty. Esa alma que no tiene relación con el Señor es una alma vacía. And as humans, we go through life searching for things to fill that, to fill, fill that void. Y nosotros, como humanos, vamos por la vida en busca de aquello que va a llenar ese vacío. That's why there's so many things that we call vices that take up our energy that really needs to be directed towards the Lord. Por eso hay muchas cosas que nos atraen y ocupan nuestro tiempo, las cuales tratamos de usar para llenar ese vacío. Drugs and alcohol and entertainments and fornication and the list goes on and on and Las on. Las drogas ilícitas, eh, el alcohol, la fornicación y sigue. It's because man, trusting in man, is in a cursed condition. Es porque cuando el hombre confía del hombre se encuentra en una condición Uh, de maldición. He really wants something higher than himself to have faith in. Él busca algo más alto o grande que él para poder tener fe en él. And yet he doesn't realize that he has access to it 24 hours a day. Y aún no reconoce que tiene acceso a él las 24 horas del día. This is why God must reveal himself to us. Es la razón por la cual Dios debe de revelarse así. A nosotros. Jeremiah 17. Jeremías 17. Verse number 5. The Bible says in Jeremiah 17 and verse 5. Jeremías 17, 5. Jeremiah 17 and verse 5. The Bible says, Thus saith the Lord, Cursed be the man that trusteth in man, and maketh flesh his arm, and whose heart departeth from the Lord. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. The Lord wants us to realize that too long we have trusted in something that cannot withstand. As a matter, matter, as a matter of fact, verse 6 says it this way. Let's just read verse 6. Vamos al versículo 6. For he shall be like the heath in the desert and shall not see when good cometh but shall inhabit the parched places in the wilderness in a salt land and not inhabit it. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. That's the man who trusts in his own understanding. Ese es el hombre que se fía o se confía o atiene en su propio a conocimiento. But let's contrast that and let's look at the opposite. Vamos ahora a ver lo opuesto. Verse 7 says, Blessed is the man that trusteth in the Lord and whose hope the Lord is. Bendito el varón que confía en, Je en Jehová y cuya confianza es Jehová. Now notice his condition. Notice what his end result is. Veamos el fin o la condición de él. For he shall be as a tree planted by the waters and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh, but her leaves shall be green, and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit. 
porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. And why? Why is there a curse upon man who puts confidence in himself? It's because he's in a deceived condition. Y por qué es que el hombre que confía de sí mismo tiene maldición? Es porque él está engañado. His heart, in verse 9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? The human heart deceives one into thinking that we can be like a tree planted by the waters. El corazón humano nos engaña para que uno pueda pensar que puede llegar a ser como ese árbol plantado junto a las aguas. While still trusting and leaning on our own understanding. Mientras solo se atiene a su propio entendimiento. The heart deceives us into thinking that we can be fruitful when verse 6 tells us that we will be like a heath. In the desert. La, ese engaño y ese corazón nos hacen pensar que vamos a tener buenos resultados, mientras este, la verdad es que vamos a estar en los sequedales como en el desierto. Let's close this out. Vamos a cerrar por este. Jeremiah 29. Jeremías 29. The Lord wants us to realize something, and this is why He must. He must. See, this is what you need to know. This is what we need to know. We need to know that God must reveal himself to us. El Señor desea que nosotros sepamos algo y es la razón por la cual él debe, él debe de revelarse hacia nosotros. He has to do it. Él lo tiene que hacer. He is the one who calls us. Él es el que nos llama. He is the one who chooses us. Él es el que nos elige. He elects us. Él nos elige a nosotros. But we have to allow him to do so we have to we have to choose to be one of the chosen mas nosotros tenemos que permitirle a él y tenemos que querer ser uno de los elegidos he wants us to realize this quiere que reconozcamos esto verse number 11 versículo 11 de jeremías 29 for i know the thoughts that that i think toward you saith the lord thoughts of peace and not of evil to give you an expected end. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. An expected end in my margin, it says that it means hope in your latter end. Ese fin que esperáis en el margen, dice que significa esperanza en tu fin. Hope in your latter end. Esperanza hay en tu fin. The Lord wants us to recognize that our lives are just a vapor. El Señor desea que nosotros podamos reconocer que nuestras vidas no somos no son más que un vapor. And there has to be something more meaningful to it than what it is that we've been experiencing. Y tiene que haber algo un significado más de lo que nosotros hemos estado experimentando. The Lord wants to bring us to another realization. El Señor quiere traernos también a otra realización. Jeremiah 31. Y Jeremías 31. Verse 3. Y versículo 3. Jeremiah 31 and verse 3. Jeremías 31, 3. After this, we have two more scriptures, and then we're going to pray. Y dos escrituras después de esta, y luego vamos a orar. Jeremiah 31, in verse 3, the Bible says, The Lord hath appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love. Therefore, with loving kindness have I drawn thee. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. The Lord wants us to realize that He has an end 
an expected end for us. He wants to give us hope in our latter days. El Señor quiere que sepamos que Él tiene ese fin que nosotros esperamos. Quiere darnos esa esperanza en nuestro fin. Hope in our latter days as individuals and hope in the latter days of this world's history. Eh, esperanza en los dios post, días postreros no solamente para nosotros individualmente, sino que aquí en estos días postreros de la historia de la tierra. And he's revealing himself to us because that revealing himself, that revelation, you know what it is? It is it's an appeal. Y ese hecho de que él se está revelando así a nosotros, ¿saben qué es? Es una apelación. He is appealing to you and I. He's saying, can't you see that I have loved you with an everlasting love? Él está apelando hacia nosotros, diciéndonos, ¿qué no puedes ver que yo te he amado con ese amor eterno? And what is this great love? ¿Y qué es ese gran amor? This everlasting love. Este amor eterno. John 15. Juan 15. Verse 13. Juan 15, 13. John 15, 13. What is this everlasting love? This great love? This highest love? ¿Qué es este amor grande? Este amor muy alto? Verse 13 says, John 15, 13. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. That's Christ. Allí podemos ver a Cristo. That's Jesus Christ telling you and I that this is the great and everlasting love with which the Father has loved us. Allí Cristo mismo nos está diciendo que este es ese gran amor con el cual el, el Padre nos ha amado. The love that caused this sacrifice to take place. Ese amor que causó que se llevara a cabo ese sacrificio. The sacrifice of Jesus Christ. El sacrificio de Jesucristo. 1 Corinthians 15. We're going to end here. This will be our final text. Primera de Corintios 15, texto final. There are many others, but time will not permit them. Hay muchos más textos, pero el tiempo no lo permite. Maybe when we come back tomorrow, we'll look at some of them. Quizá cuando regresemos mañana los vamos a ver. 1 Corinthians chapter 15. 1 Corintios 15. I have loved thee with an everlasting love. Te he amado con ese amor eterno. God is revealing himself to us and he must do so to bring us to the recognition that he loves us. Dios se está revelando o manifestando hacia nosotros y tiene que hacerlo para poder traernos o darnos el entendimiento que Él nos ama. And the great demonstration of the love of God towards us y esa gran demostración de ese amor de Dios hacia nosotros took place when Christ died for us. Se llevó a cabo allí cuando Cristo murió por nosotros. 1 Corinthians 15 Primera de Corintios 15 and verse number 3 y el versículo 3 for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures. Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por, nosot por nuestros pecados conforme a las escrituras. Of these Four ways that we've looked at this evening. Estas cuatro maneras que hemos visto esta tarde. Our focus is going to be on God's word. El enfoque va a ser en la palabra de Dios. Because it's in the scriptures that we see the story of the cross. Porque es en las escrituras que se puede ver la historia de la cruz. It's in the scriptures that we see the unfolding truth of God's will as he has revealed it through his servants, the prophets. Es en las escrituras donde podemos ver que la voluntad de Dios está desenvolviendo de acuerdo a la manera que las ha presentado por medio de sus profetas. It's in the scriptures that the everlasting love that God has loved us with is plainly described, plainly written 
for all of us to be able to understand. Es en las escrituras que podemos ver ese amor el cual el Señor nos ha con el cual el Señor nos ha amado que se puede ver claramente para que todos lo podamos entender. It's in the scriptures that God reveals to us that we need a savior. Es en las escrituras que Dios nos revela que podemos saber que necesitamos un salvador. Heavenly Father, the human condition is a hopeless one. It is a hopeless hopeless case, the case of humanity. Yet you have provided hope for us. You said the thoughts that you think towards us are thoughts of peace and not of evil to give us an expected end, to give us hope in the latter end. The scriptures describe for us, the scriptures testify to us your revealed will, your love demonstrated, all of the counsels of the eternal, all of the infinite wisdom and majesty and glory of you, dear Father, have been encapsulated in this book that each one of us has in our possession. Tonight you have given us just a small portal that we might just get a glimpse into heaven that we might get just a small bit of insight into the infinite mind that is yours. God revealed that we would make our calling and election, the calling that you have called us with, the election that you the election that you are the one in control of. You do the choosing. Yet you have empowered us to be able to decide for ourselves whether we indeed will cast our vote on your side or not. Father, this evening I just want to thank you. I want to thank you for helping me to see through your word your infinite love towards me. That everlasting love and that everlasting kindness with which you draw me day in and day out. Amen. Jesus said, if I, and if I be lifted up, I will draw all men. That's where the drawing power is as we see Christ. No man has seen God at any time, the only begotten of the Father. He hath declared him. I believe that you want us to get in tune and in touch with your word because it is here that we behold your son. This is the purpose for our study tonight. And may this be the purpose and focus of every meeting that will take place in this building. Amen. That we would see that we need a savior and one has been provided. For this we are thankful. We pray that you would bless us with your protection and care as we separate from this place. In Jesus' name, amen. Amen. amen.